विचार चेस्टा कर स्वाभाविक मध्यस्थता सब शेष गरीब मानुष के समस्त आईन मामलार ड्राइवर खरचारिकरच बहन कर मानुषारेवाईल चेयरमैन जिले धूलाबालीना समृद्धि चेस्टा 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে দেশপ্রেমের সরকার সবকিছু বলেছিলেন যে 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 পেশায় আছে সেই পেশায় থেকে যদি তার দায়িত্বটি ঠিকভাবে পালন করি তবে সেটাই হচ্ছে দেশপ্রেম বাংলাদেশের সকল মানুষ রাজনীতি করে না সকল মানুষ জজ নয় সকল মানুষ ম্যাজিস্ট্রেট নয় সকল মানুষ পুলিশ অফিসার নয় তো কি হবে তা আমি যে পুলিশ অফিসার আছি পুলিশ অফিসারের দায়িত্বটুকু সে পালন করি আমি যে ডিস্ট্রিক্ট জাজ আমার দায়িত্বটুকু যদি আমি পালন করি যদি রাজনীতিবিদ তার দায়িত্বটুকু যদি ঠিক মতো পালন করেন তবেই সেটি হচ্ছে দেশপ্রেম আমার মনে হয় যে আমরা দেশপ্রেমে যদি সবাই উন্নত হতে পারি তবেই আমরা একটি মানবিক মহাসমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারব তবে সুকান্তের ভাষায় রক্তে আলো লাল রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে ছড়িয়ে আলো ফুটন্ত সকাল আমরা সেই ফুটন্ত সকাল দেখতে চাই যে ফুটন্ত সকালে অনীয় সম্ভাবনা সকল রকমের অনাচার সকল রকমের ব্যভিচার সকল রকমের অনুন্নয়নশীলতা থেকে আমাদের মুক্তি দেবে আমরা বাংলাদেশকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যে জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একটি উন্নততর রাষ্ট্রের জায়গায় সে উন্নততর রাষ্ট্রের জায়গায় যদি আমরা নিতে চাই তাহলে আমাদের শুধু আর্থিকভাবে আমরা সেগুলি হবে না আমাদের শুধু অর্থনৈতিকভাবে সেগুলি হবে না আমাদেরকে মানবিকভাবে এগোতে হবে আমাদের আইনের শাসন বিচারের প্রবেশাধিকার এই প্রপঞ্চগুলোকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এগুলো আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সারা পৃথিবীতে কিন্তু লেগেলাইন আইন হয়নি তারপরে সেই লেগেলাইন আইন হয়েছে হতে পারে দু হাজার সালে আইন হয়েছে আজকে দু হাজার বিশ সাল বিশ বছর পরে যে জেলা জাজকে এখানে আসতে হয়েছে তবুও তো এসেছে আমি বলবো এসেছে এবং এই আশাটা অব্যাহত থাকবে আশাটা শূন্য হয়েছে এই আশাটা চলতেই থাকবে আমরা চাই আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই বাংলা মায়ের মুখ যেন আমরা কখনো মলিন হতে না দিই সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে আমার মনে হয় যে আজকে এই অনুষ্ঠানটি এত চমৎকারভাবে আয়োজন করেছে আমাদের উপজেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মেহেদি এবং তার সাথে জেলা পরিষদের সদস্যরা আছে সকলে মিলে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান করেছে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি যে দেশে এখন একটা সংকট চলছে করোনা সংকট এই সংকটের মধ্যে আমরা বাঙালিরা দশ মাস মাত্র দশ মাসের যুদ্ধে যুদ্ধের সাথে করেছি সুতরাং করোনার মতো কোনো সংকট আমাদেরকে আক্রান্ত করতে পারবে না সেই বিশ্বাস আমাদের আছে এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে কিন্তু আজকে আমি কালীগঞ্জে এসেছি যে করোনা সংকটের কারণে আমাদের এই অনুষ্ঠান কোনোভাবেই বিকৃত হবে না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং লিগেল এইড অফিসে আসবেন লিগেল এইড অফিস কোথায় সাতক্ষীরা শহরের সব থেকে যে উঁচু বিল্ডিংটা দশতলা বিল্ডিং জজকোটের পাশে তার তিন তলায় তিনশো এগারো নম্বর রুম সেটা হচ্ছে লিগেল এইড অফিস লিগেল এইড অফিসে আসতে আমাদের সাথে অপরিং কর্মী আছে তারা আপনাদের সহায়তা করবে যদি যেটা মামলা করার প্রয়োজন নাই সেটা আমরা আপোষের মাধ্যমে চেষ্টা করবো যেটা মামলা করার দরকার সেটাই কেবল আমরা মামলা নেব সুতরাং আমরা মামলা বাড়াবো না ও চেষ্টা করবো মামলা আরও কত কমানো যায় সবাই ভালো থাকবেন বাংলাদেশ চিরযুদ্ধ